এখন প্রযুক্তির যুগ আমরা সবাই কোনো না কোনো ভাবে কোনো না কোনো প্রযুক্তির সাথে সব সময় সম্পৃক্ত থাকি কিন্তু সমস্যা হলো আমরা প্রতিনিয়ত যে টেকনোলজিগুলো ব্যবহার করছি আমাদের সবার কিন্তু সেই টেকনোলজিগুলো সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা থাকে না আমরা কখনো প্রশ্ন করি না যে এই টেকনোলজিটা কেন দরকার এটা কীভাবে কাজ করছে এবং এই যে বেসিক জিনিসগুলো আছে এইগুলো সম্পর্কে অনেকের কাছেই সঠিক কোনো ধারণা থাকে না সো আমরা আমাদের চ্যানেলে একটি নতুন সিরিজ চালু করেছি যার নাম হচ্ছে বেসিক ভাই নাম শুনেই বুঝতে পারছেন যে আমরা বেসিক যত টেকনোলজি আছে টেকনোলজির যত বেসিক জিনিসপত্র আছে যেগুলো আমাদের জানা দরকার কিন্তু আমরা জানি না এই জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করব যেমন আজকে আমরা এই ভিডিওটিতে কথা বলছি ওয়েবসাইটের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা সবাই ওয়েবসাইটে ভিজিট করি সম্ভবত আপনি নিজেও আমার ভিডিওটি একটা ওয়েবসাইটেই দেখছেন এবং আমরা অনেকে ওয়েবসাইট তৈরি করি নিজেদের জন্য এবং ওয়েবসাইট তৈরি করতে গেলে আমরা নানা ধরনের টার্ম শুনি ডোমেইন হোস্টিং হোস্টিংয়ের ভিতরে নানা ধরনের জিনিস থাকে মাই এসকিউল ডেটা বেস ইমেল অ্যাড্রেস সি প্যানেল ব্যান্ড উইথ ডোমেনের মধ্যে আছে সাব ডোমেন আবার টপ লেভেল ডোমেন এই যে টার্মগুলো আছে আমরা সবাইকে জানি এই টার্মগুলো অ্যাকচুয়ালি কি এগুলোর পেছনের কাহিনী কি এগুলো কেন দরকার আসলে এই জিনিসগুলো জানা অনেক জরুরি সো আজকে আমরা কথা বলবো একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে গেলে আপনারা যেই যে টার্মগুলো শুনেন সেই টার্মগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো তার আগে বলে নিচ্ছে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিতে সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ সো ওয়েবসাইট তৈরি করতে গেলে প্রথম যে নামটা আমরা শুনি সেটা হচ্ছে ডোমেইন ডোমেইন মানে হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের যে অ্যাড্রেসটা থাকে বা নামটা থাকে যেমন এক্সাম্পল ডট কম সোহাগ থ্রি সিক্সটি ডট কম ডট নেট ডট অর্গ ডট টপ ডট এক্স ওয়াই জেড এরকম অনেকগুলো আছে আমরা লাস্টে যে ডট কম ডট নেট ডট অর্গ বলছি এগুলো হচ্ছে ডোমেইন এক্সটেনশান এখন এক্সটেনশান বিভিন্ন রকমের হয় যেমন একটা আছে সাব ডোমেইন আর একটা হচ্ছে টপ লেভেল ডোমেন সাব ডোমেন মানে হচ্ছে যদি আপনার একটা ডোমেনের ভেতরে আরেকটা ডোমেন থাকে যেমন ব্লগ স্পট ডট কম এটার আগে অনেকেই দেখবেন আমরা যখন ব্লগ খুলি ফ্রিতে তখন থাকে সোহাগ থ্রি সিক্সটি ডট ব্লগ স্পট ডট কম সোহাগ থ্রি সিক্সটি ডট ওয়ার্ড প্রেস ডট কম সো এই যে ওয়ার্ড প্রেস সাইট এবং ব্লগ স্পট সাইট এই ব্লগ স্পট এবং ওয়ার্ড প্রেসের একটা সাব ডোমেন হচ্ছে আমারটা যেটা সোহাগ থ্রি সিক্সটি নাম সো সাব ডোমেন হচ্ছে যদি একটা ডোমেনের ভেতরে আরেকটা ডোমেন থাকে সেটাকে বলে সাব ডোমেন আর যে টপ লেভেল ডোমেন আছে যেটা সংক্ষিপ্ত নাম হচ্ছে টিএলডি টপ লেভেল ডোমেনটাই সবচেয়ে বেশি পপুলার যেমন ডট কম ডট নেট ডট অর্গ কিংবা ডট কম ডট বিডি যদি বিডি থাকে এটা হচ্ছে কান্ট্রি এক্সটেনশান মানে বিডি বাংলাদেশ অথবা ইউকে থাকতে পারে ডট ইউএস থাকতে পারে সো এগুলো টপ লেভেল ডোমেন আপনাদের কি কোনো ধারণা আছে যে পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত কি পরিমাণে টিএলডি বা টপ লেভেল ডোমেন এক্সটেনশান আছে আমি একটা লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি লিস্টের লিঙ্ক দিচ্ছি ভিডিও ডিসক্রিপশানে সেখান থেকে আপনারা দেখে আসতে পারেন কি পরিমাণে টিএলডি বা টপ লেভেল ডোমেন এখনও পর্যন্ত রেজিস্টার্ড আছে সো এইগুলো ডোমেন এবং সাব ডোমেনের আলাপ ওয়েবসাইট তৈরি করতে গেলে সেকেন্ড যে কমন জিনিসটা আমরা শুনি সেটা হচ্ছে হোস্টিং ওয়েল হোস্টিং জিনিসটা কি ধরুন আপনি একটা ওয়েবসাইটে ভিজিট করছেন ডাব্লিউ 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 ডট সোহাগ থ্রি সিক্সটি ডট কম সেখানে ঢুকলে আপনি কিছু টেক্সট দেখতে পারবেন কিছু ছবি দেখতে পারবেন ভিডিও দেখতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে এই যে ম্যাটেরিয়ালগুলো আপনি দেখলেন এগুলো কোথায় রাখা আছে কোনো না কোনো একটা ফিজিক্যাল স্টোরেজে অবশ্যই রাখা আছে সেখান থেকে অ্যাক্সেস করছে ওয়েবসাইটটা আমরা যেমন ফাইলগুলো কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে রাখি অথবা মোবাইলের মেমোরি কার্ডে রাখি সো ওয়েবসাইটের ফাইলগুলো তো কোথাও রাখা আছে তাই না সেখান থেকেই কিন্তু অ্যাক্সেস করছে আপনি চাইলে আপনার কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কে ফাইল রেখে সেটার থেকে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন ওয়েবসাইট আপনার কম্পিউটার থেকে ফাইলগুলো নিয়ে ওয়েবসাইটে শো করবে সেটাও করতে পারেন কিন্তু সমস্যাটা কী হবে আপনার কম্পিউটারে যদি ফাইল থাকে কম্পিউটার কিন্তু যে কোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে কম্পিউটার নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিংবা ইলেকট্রিসিটি চলে যেতে পারে তখন কিন্তু আর ওয়েবসাইট সেই ফাইলগুলোকে খুঁজে পাবে না কারণ আপনার কম্পিউটার তো বন্ধ হয়ে গেছে এই কারণে কিছু কোম্পানি আছে যারা কিছু কম্পিউটার সেট করে রাখছে যেগুলো কন্টিনিউয়াস চলে এগুলো সহজে নষ্ট হয় না আমাদের রেগুলার কম্পিউটারের মতো না সেখানে শুধুমাত্র এরকম কম্পিউটারের সব পার্টস পাতে থাকে না অবশ্য বেশিরভাগ অংশটাই থাকে স্টোরেজ সেই স্টোরেজগুলোকে রান করার জন্য একটা প্রসেসরও থাকে সেখানে এখন আপনি যখন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান তখন আপনার হয়তো বা এত খরচ করে এই যে কম্পিউটারটা টোয়েন্টি ফোর সেভেন চলবে এটার বিদ্যুৎ খরচ আছে বিদ্যুৎ কখনো চলে গেলে জেনারেটার দিতে হবে কখনো সেটা নষ্ট হয়ে গেলেও ব্যাক আপের ব্যবস্থা করতে হবে সো এই কাজগুলো আপনার জন্য অনেক বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে সেই কারণে সেই কোম্পানিগুলো এই ধরনের কম্পিউটার সেট করে রাখছে যেগুলোকে বলা হয় সার্ভার এবং তাদের সার্ভারগুলো বিভিন্ন মানুষের কাছে তারা ভাড়া দিচ্ছে এটাকে বলে হোস্টিং এখন ধরুন একটা সার্ভার একটা কোম্পানি একটা সার্ভার তৈরি করেছে যেখানে সে ফর এক্সাম্পল ওয়ান টেরাবাইট বা টু টেরাবাইট জায়
ডেডিকেটেড সার্ভার মানে আপনার জন্য একটা সার্ভার ফুললি বরাদ্দ আছে আপনার ওয়েবসাইটের জন্য আর একটা হচ্ছে শেয়ার্ড হোস্টিং যেটা আমরা সবাই ইউজ করে থাকি শেয়ার্ড হোস্টিং মানে একটা হার্ড ডিস্ক ধরুন ওই সার্ভারের একটা হার্ড ডিস্ক আমরা সবাই মিলে শেয়ার করবো এটাকে বলা হচ্ছে শেয়ার্ড হোস্টিং তার মানে আমরা যে পাঁচশো এমবি এক জিবি দুই জিবি করে ভাড়া নিচ্ছি এটা হচ্ছে হোস্টিং স্পেস এখন কথা হচ্ছে আপনি যখন কোনো বাসায় থাকবেন একটা রুমে যখন থাকবেন সেই রুমে তো আরও জিনিসপত্রের দরকার পড়ে তাই না আপনার একটা খাট দরকার একটা টেবিল দরকার একটা আলমারি দরকার ফ্যান দরকার এই ধরনের নানা রকম জিনিসপত্র দরকার সেমভাবে যখন আপনি হোস্টিং কিনতে যান তখন হোস্টিংয়ের আন্ডারে দেখবেন অনেকগুলো জিনিস থাকে যেমন স্পেসের কথা তো বললাম এরপরে ব্যান্ডউইথ আসতে পারে সো ব্যান্ডউইথ জিনিসটা কি আপনারা দেখবেন লেখা থেকে টেন জিবি ফর ওয়ান মান্থ মানে ব্যান্ডউইথগুলো মান্থলি দেওয়া হয় এখন ব্যান্ডউইথে যদি বলতে যায় সহজ ভাষায় সেটা হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে যে ফাইলগুলো থাকে এই ফাইলগুলোতে একটা ওয়েট থাকে তাই না ফাইলগুলোর একটা মেগাবাইট থাকে কিলো ওয়াইট থাকে যেটাকে স্পেস বলি আমরা ধরুন আপনার ওয়েবসাইটের যে হোম পেজটা আছে সেই হোম পেজে কিছু ছবি আছে টেক্সট আছে এই সবগুলো মিলিয়ে আপনার হোম পেজের সাইজ হলো দুই মেগাবাইট কেউ যখন আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিট করবে তখন তার কিন্তু দুই মেগাবাইট খরচ হবে সো এই যে দুই মেগাবাইট এইটাকেই বলে ব্যান্ডউইথ মানে আপনার ওয়েবসাইটের সাইজটা কেউ হোম পেজ যখন ভিজিট করলো আপনার থেকে দুই মেগাবাইট ব্যান্ডউইথ কমে যাবে আপনার হোম পেজটা ভিজিট করলে অন্য একটা পেজে গেল সেই পেজের সাইজ হয়তো বা হচ্ছে পাঁচশো কিলো বাইট সো তখন আপনার ব্যান্ডউইথ থেকে পাঁচশো কিলো বাইট মাইনাস হবে এভাবে একজন ব্যক্তি যদি আপনার ওয়েবসাইটটা দশবার করে ঘুরে হোম পেজে আসে এইভাবে ওদিকে যায় তখন আপনার ওয়েবসাইটের প্রত্যেকটা পেজ লোড করতে তার যে পরিমাণে মেগাবাইট সে লোড করেছে সেই পরিমাণে মেগাবাইট আপনার মেগাবাইট বা কিলোবাইট আপনার ব্যান্ডউইথ থেকে মাইনাস হবে এভাবে মান্থলি যখন আপনার ব্যান্ডউইথ ফুরিয়ে যাবে তখন আপনার ওয়েবসাইট বন্ধ হয়ে যাবে তখন আপনার হয়তো হোস্টিং প্রোভাইডার যে আছে তাকে ফোন দিয়ে বলতে হবে যে আমাকে আরেকটু বেশি ব্যান্ডউইথ দেন অথবা পরবর্তী মাস থেকে আবারও আপনার ওয়েবসাইট চালু হবে সো এইগুলো ব্যান্ডউইথ হোস্টিং কিনতে গেলে পরে যে জিনিসটা শুনে থাকবেন সেটা হচ্ছে মাই এসকিউএল ডেটাবেস মাই এসকিউএল হচ্ছে একটি ওপেন সোর্স ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওয়েল এই ডেটাবেসটা কেন দরকার ফর এক্সাম্পল আপনার একটা ওয়েবসাইট অনেকগুলো ইউজার আছে যারা লগ ইন রেজিস্টার করে সো এই লগ ইন রেজিস্টার করার সময় অনেকগুলো ইনফরমেশান দেয় নাম ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস অনেক সময় দেয় অথবা পাসওয়ার্ড দেয় এই জিনিসগুলো এত এত ইউজার তাদের ডেটাগুলো কোনো একটা জায়গায় তো স্টোর করে রাখতে হবে তাই না সো সেই ডেটাগুলো স্টোর করে রাখা হয় ডেটাবেস এই মাই এসকিউএল ডেটাবেসে সো মাই এসকিউএল মানে কি প্রথম যে মাইটা আছে এটা হচ্ছে এই মাই স্কুল ডেটাবেসের যে ফাউন্ডার সেই ফাউন্ডারের মেয়ের নাম মাই এটা কিন্তু আবার ইংলিশ ডিকশনারি এম ওয়াই মাই মানে আমার ওটা না সো তার মেয়ের নামের মাই এবং পরের এসকিউএল মানে হচ্ছে স্ট্রাকচার্ড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ তার মানে মাই এসকিউএল ডেটাবেসে যে ইউজারের ডেটাগুলো আছে সেগুলো খুব সিরিয়ালি সুন্দর করে টেবিলের মধ্যে সাজানো থাকে এবং ওয়েবসাইটে যখনই দরকার পড়ে স্পেসিফিকালি ওই কোয়েরিটি ওই টেবিল থেকে সে পিক করে নিয়ে আসতে পারে এই কারণে এটাকে বলা হয় স্ট্রাকচার্ড কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি চাইলে আপনার হোস্টিংয়ে মাল্টিপল ডেটাবেস রাখতে পারেন মাল্টিপল ডেটাবেস বিভিন্ন কাজে আসতে পারে যেমন আপনি যদি একটা হোস্টিংয়ে আরও একটা ওয়েবসাইট হোস্ট করতে চান সেই জন্য হয়তো আপনি সেপারেট একটা মাই স্কুয়েল ডেটাবেস ইউজ করতে পারেন এখন নতুন একটা কথা আসলো সেটা হচ্ছে একটা হোস্টিংয়ে দুইটা ওয়েবসাইট ওয়েল আপনি সব ফর এক্সাম্পল এক জিবির একটা হোস্টিং কিনলেন সেই হোস্টিং আপনি একটা ডোমেন দিয়ে কিনেছেন আপনি যদি চান আরেকটা ডোমেন এইখান থেকে ফাইল নিয়ে অ্যাক্সেস করবে তখন সেটা করা যাবে কিনা বেশিরভাগ হোস্টিং প্রোভাইডারই এখন দেয় এটাকে বলে অ্যাড অন ডোমেন আপনার যখন হোস্টিং কিনবেন তখন সার্ভিস লিস্টে দেখে থাকবেন যে কয়টা অ্যাড অন ডোমেন দেয় যদি একটা অ্যাড অন ডোমেন দেয় তাহলে আপনি একটা আলাদা অ্যাড করতে পারবেন যদি দুইটা থাকে তাহলে দুইটা ওয়েবসাইট অ্যাড করতে পারবেন পাঁচটা থাকলে পাঁচটা ওয়েবসাইট আপনি অ্যাড করতে পারেন তার মানে আপনি এক জিবি হোস্টিং কিনে যদি তিনটা অ্যাড অন ডোমেন আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনি তিনটা ওয়েবসাইট একই হোস্টিং সার্ভারে আই মিন একই স্পেস থেকে তিনটা ওয়েবসাইট আপনি চালাতে পারবেন সো এইগুলো মাইস্কেল ডেটাবেস এবং অ্যাডন ডোমেনের কথা এরপরে আসি কন্ট্রোল প্যানেল কন্ট্রোল প্যানেল হচ্ছে যেখান থেকে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটাকে কন্ট্রোল করবেন এই কন্ট্রোল প্যানেলে ঢুকলে অনেক এখন দেখতে পারবেন প্রত্যেকটা অপশন আলাদা আলাদা কাজ করে যেমন আপনার ওয়েবসাইটের ফাইল ম্যানেজার এখানে দেওয়া আছে ফাইল ম্যানেজারে ক্লিক করলে আপনার ওয়েবসাইটের যে ফাইলগুলো আছে সেগুলো দেখতে পারবেন এরপরে দেওয়া আছে মাইস্কেল সার্ভার এখানে গেলে আপনার মাইস্কেল সার্ভার দেখতে পারবেন এছাড়াও ব্যাক আপ ইমেল অ্যাড্রেস সহ নানা ধরনের ফিচার এই কন্ট্রোল প্যানেলে থাকে এই কন্ট্রোল প্যানেল থেকেই আপনি আপনার পুরো ওয়েবসাইটটাকে মেনটেন করবেন পুরো ওয়েবসাইটের যা ঘটবে না ঘটবে সবই কন্ট্রোল প্যানেলের মাধ্যমেই হয় এরপরে যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে এফটিপি অ্যাকাউন্ট এফটিপি মানে হচ্ছে ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল ফলে আপনি যখন ওয়েবসাইটে কোনো ফাইল আপলোড করতে যাবেন সি প্
লাস্ট যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেস আপনারা দেখবেন লেখা থাকে যে আনলিমিটেড ইমেল অ্যাড্রেস অথবা একশো ইমেল অ্যাড্রেস এই ইমেল অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আপনি চাইলে আপনার যে ডোমেন নেমটা থাকবে এই ডোমেন নেমটাকে এক্সটেনশন করে ইমেল অ্যাড্রেস করতে পারেন আমরা নর্মালি কি দেখি সোহাগ থ্রি সিক্সটি অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম সো এই যে জিমেল ডট কম এটা হচ্ছে গুগলের ডোমেন জিমেল মানে গুগল মেল আর আপনি যদি চান এই জিমেল ডট কমের জায়গায় আপনার যে ডোমেনটি আছে সেটি অ্যাড করবেন যেমন আমার যে ইমেল অ্যাড্রেসটি আছে সেটিকে যদি আমি বলি ইনফো অ্যাট অথবা কন্ট্যাক্ট অ্যাট দ্য রেট অফ সোহাগ থ্রি সিক্সটি ডট কম অথবা যে কোনো কিছু এবং এই ইমেলে যে মেলগুলো আসবে সেগুলো অ্যাক্সেস করার জন্য সি পেনেলে ইমেল নামের একটা অপশান আছে সেখান থেকে আপনারা এই ইমেলগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন যেমনটা ভিডিও শুরুতে বলছিলাম ডায়না হোস্টে চলছে ডোমেনের ধামাকা অফার আপনারা যদি ডোমেন কিনতে চান তাহলে এই মুহূর্তে এখন চলছে একদমই প্রাইম টাইম আপনারা যদি ডায়না হোস্টে গিয়ে ডোমেন সার্চ করেন তাহলে দেখতে পারবেন ডট কম ডোমেন বিক্রি হচ্ছে মাত্র চারশো বিশ টাকায় ডট এক্স ওয়াই জেড ডোমেন বিক্রি হচ্ছে মাত্র একশো তিরিশ টাকায় ডট নেট ডোমেন বিক্রি হচ্ছে চারশো বিশ টাকায় সেই সাথে ডট ইনফো ডোমেন বিক্রি হচ্ছে মাত্র দুশো পঞ্চাশ টাকায় সো এত কম দামে ডোমেন আপনারা হয়তো অন্য কোনো সময় পাবেন না অফারটি সীমিত সময়ের জন্য আপনারা যদি ডোমেন কিনতে চান এখনই কিনে ফেলুন এবং এই ডিসকাউন্টটি শুধুমাত্র প্রথম বছরের জন্য ডোমেনের সাথে যদি আপনারা হোস্টিং কিনতে চান তাহলে ডায়না হোস্টে আরও একটি অফার আছে এই দুশো মেকাপেটের প্যাকেজটি ছাড়া ডায়না হোস্ট থেকে যে কোনো হোস্টিং প্যাকেজ কেনার সময় যদি কোপন হিসেবে ইউজ করেন ফিফটি সোহাগ থ্রি সিক্সটি তাহলে আপনারা পেয়ে যাবেন পঞ্চাশ পার্সেন্ট ছাড় সো এই ছিল মোটামুটি ওয়েবসাইটের বেসিকগুলো ডোমেন হোস্টিং কিনতে গেলে আপনার যে জিনিসগুলো সম্মুখীন হয় সেগুলো আরও যদি কোনো কিছু বাকি থাকে আপনারা ভিডিও ডিসক্রিপশনে কমেন্ট করবেন আমি চেষ্টা করবো পরবর্তী তার একটা ভিডিওতে সেগুলো এক্সপ্লেন করার আজকের মতো এই ছিল ভিডিও আমাদের এই নতুন সিরিজটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন যদি আপনাদের কাছে কোনো আইডিয়া থাকে অবশ্যই শেয়ার করবেন আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট দেখাবে পরবর্তী ভিডিওতে চিলদেন টেক